es un video de sorprendiendo a mi amiga Angel con un cosplay de regalo sorpresa. Traje de regalo para mi amiga Angel Blogs. ¡Vamos allá! ¡Hola Foxys! Resulta ser que mañana me voy para Palma Soriano, donde vive mi familia de allá de, pues, del campo de Cuba, del oriente de Cuba. Y nada, que voy a ir de paso a visitar a mi amiga, la youtuber Angel Blog o Lenyard, como mejor se le conoce. Y ella y yo estuvimos hablando de algo muy interesante hace unos días, porque yo de vez en cuando suelo hacer la videollamada para hablar de los cosplays que, que yo hago y confecciono y así. Y entonces salió este tema. Ni mandado a pedir. Está genial. Tú me dijiste que tú tenías máquina de coser en la casa, ¿verdad? ¿Tienes alguna sábana, un mantel o algo que sea de ese color? Mira, yo tengo máquina de coser, pero aquí en Mella, en casa de mis padres, que es otro municipio. O sea, tú no vas a venir tan lejos a coserme un cosplay. ¿Es Quasmi? ¿Me retas? Y como saben, yo soy una Sailor fanática. Y de hecho hace poco me hice mi cosplay de Sailor Saturno Que pues lo subí aquí al canal de YouTube En un review de cómo hago un review Un blog de cómo hago mis cosplays Y cosas así de lo difícil que es para un cosplay cubano hacer sus cosplays Y resulta ser que hace tiempo yo tengo en mi closet esto Que es una falda con cuello de marinero que no uso Que me hice con los excedentes del de traje de un pues cliente Y se me ocurrió Y si con eso y y un pullover blanco y unas telas amarillas excedentes de trajes de otros clientes que tengo acá pues le confecciono a mi amiga Angel su cosplay de Sailor Uranus me dará tiempo porque yo me voy el miércoles a las 9 de la mañana y hoy es martes 21 de noviembre 12 y media del día pues le metemos ojito voy a hacer esto pues súper rápido aquí en el vídeo por la magia de la edición para no demorarme tanto porque esto no es un vídeo de cómo hago cosplay es un vídeo de sorprendiendo a mi amiga Angel con un cosplay de regalo sorpresa vamos allá bueno y de esta forma se ve la ropa que voy a modificar ojo esta ropa la confeccioné yo pues cosida a mano hace tiempo de hecho por acá arriba ven las puntadas y la tenía guardada porque ya no la uso es como una saya tipo overall con cuello marinero que normalmente lo solía poner en las camisas de mangas largas para que se vea muy estético algo así vamos a modificarlo para convertirlo en trajes de sailor uranos ¿Cómo así se preguntarán pues le quitaré los tirantes que la convierten en un overall obviamente le voy a quitar las cintas y la voy a coser bien porque esto estaba cosido a mano y ahora como tengo máquina de coser pues me voy a dar el lujo de coser la máquina de coser y lo voy a poner acá en este pullover blanco que también voy a modificar ahora la cuestión es ¿cómo le pregunto las medidas a Angel sin que se dé cuenta de lo que voy a hacer o de lo que estoy planeando? tengo que buscar una forma de hablarle sin que se entere ¿Lo lograré? Que yo no me sé las medidas de Angel porque nunca la he visto en persona O sea, ya vi en Palma Soriano, yo vi en La Habana, la conocí por Whatsapp, entienden Como pudieron apreciar en una conversación muy normal acerca de los indios de Cuba Pues le saqué la información a Angel de sus medidas Jejeje. Así que vamos a ponernos manos a la obra para hacer este traje a la de ya Es que con esta mano no puedo es bueno. Ya. bueno, ya está listo el lazo adelante, falta el lazo de atrás Y decorar lo que dije que iba a decorar y ya terminé Yay, reciclaje Como no tengo maniquí, me lo estoy probando a mí misma, obviamente le tengo que coger muchas pinzas porque pues ella es mucho más pequeño que yo, ella es talla M y yo soy talla L, pero así va quedando. Obviamente está todo cogido con alfileres y le falta el lazo de atrás, pero una vez le pongo el lazo de atrás y le hago los guantes, el traje estará listo. Traje de regalo para mi amiga Angel Blocks. Bueno y como son las 11 de la noche y como pueden ver allá atrás está el traje, está casi terminado, solo faltan los guantes. Pues aquí me hice la manito, ya voy a cortarlos Los guantes están casi hechos Poner la tela blanca y coserla en el borde Y ya está listo el traje completo ¡Tarán! 
están completamente reciclados Y tiene hasta el collarito, le hice el collarito de estrella de Saturno Y con los guantes ya estaría listo el traje Solo faltan los guantes Y van a estar en, por la magia de la edición 3, 2, 1 ¡Tan! Ya están listos los guantes Espero que le guste a Angel Y voy a estar grabando su reacción con la GoPro Ya que para dónde voy no tengo celular Porque el celular que usas es de producción Y no me lo puedo llevar Entonces voy a estar grabando con la GoPro La reacción de Angel No les prometo audio porque la GoPro no graba muy bien el audio Pero les voy a poner una musiquita alentadora de fondo Así que vámonos Seis hojas y media después Bueno aquí ya estoy lista para irme pues a la... ¿Cómo se llamaba este lugar de la Huawei? A la terminal. A la terminal. Ahí producción que me va a llevar. No, para la terminal, caballero. Va. Para irme para, para Santiago de Cuba. Lugar de cobre. Y nada, este es el outfit de viaje. Todo muy cómodo, todo muy fresco. Tú dirás, pero esa ropa no te da calor, ropa negra y ancha. Y yo, cuando tú te montes en la guagua, en el camión, 12 horas de noche perro aire, que se te congela hasta el espíritu, tú me vas a decir a mí que esta ropa está incómoda, aparte, para que voy bonita, no que incómoda, porque dice mi mamá, vístete bonita, pero vieja que vas a hacer, y yo, ya, que me vista como manguera, dice, y lo que me dio es, esa maletín ahí, yo todo lo esencial, o sea, con place. Como siempre, esta es la clásica parada donde espero la guagua que nunca llega y me demoro mil años en llegar a cualquier lado. Mi mamá me dijo, tienes que estar a las 9 de la mañana eh, en la casa para irse todo el mundo juntos. Van a ser la... Van a ser las 9, son las 8 y 40. Tú ves y, y... No he cogido nada para ir para allá. Estoy viviendo aquí en una punta bollero. La casa de mi mamá está en la otra punta bollero. Unos momentos después... Coño, hacer así una guaguita para Ciudad Deportiva, hacer así, sí. En conclusión, al final no tomé la guagua porque no me pude ir porque había mucha gente, estaba muy apretado y llegué extremadamente tarde para luego recibir el regaño y los chanclazos de mi mamá por llegar tarde. Mira para acá. Ah, no, mira para acá. Mi mamá no se me ven los ojos, son dos rayitas. Sabía yo que tenía semblante aquí. ¿No es pasan tío? Por ahí viene la guagua y todos nos vamos a machar. Tarán, tan, tarán. Bueno, el hijo de fruta de la, del chofer de la guagua paró para allá, justo del otro lado completo de la zona donde estaba la gente esperándolo. O sea, carbón. Y aquí están acomodando las maletas. Y mi tía ya está subiendo y atrás subo yo. Ha <laughs> ha